मूवमेंट ऑफ प्रोटोक्टिस्टा यानी कि प्रोटोजोन्स एंड इन वर्टी ब्रेड्स ये भी आप लोगों ने याद करनी है सबसे पहले प्रोटोजोन्स में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट यूगलीना यूगलीना जो है ये कैसे मूव करता है ये हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस करना है यूगलीनिया जब प्रोटोजन आप लोगों को पता होगा और ये करेगा क्या यूगलीना जो है बेसिकली ये फ्लेजेलम इसके अंदर फ्लेजेलम जो है वो पाया जाता है और फ्लेजेलम का आप लोगों को पता होना चाहिए इस तरह हमारी बॉडी के अंदर लेग्स हैं मिसाल के तौर पर लोकोमोशन के लिए बैक्टीरिया के अंदर और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिस तरह यूगलीना वगैरह इनके अंदर फ्लेजेलम पाया जाता है ये इनकी बॉडी को कवर करता है और ये उनकी बॉडी को मूवमेंट शो करवाता है इस फ्लेजेलम की मदद से ये अपनी बॉडी को रिटेशन भी दे सकते हैं यानी कि अगर इन्होंने चलते चलते कहीं मोड़ काटने हैं मिसाल के तौर पर सीधे जा रहे हैं इन्होंने मोड़ना है दाएँ तो ये फ्लेजेलम की मदद से जो है उसको यूँ स्वैप करेंगे इन साइड द वाटर फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं लिहाजा ये उस साइड पे मूव कर लेंगे अपनी बॉडी को घुमाना चाहते हैं फ्लेजेलम की मदद से ये अपने आप को घुमा भी सकते हैं तो इस तरह से इनकी बॉडी जो है वो मूवमेंट शो करती है स्पायरल डायरेक्शन में मूव कर सकती है अपने टिप्स के ऊपर उसे घुमाने से बॉडी के अंदर डायरेक्शन चेंजेस और इस पूरी एक्टिविटी को हम लोग बेसिकली नाम देते हैं यूगली नॉइड यूगली नॉइड मूवमेंट्स ये आप लोगों ने याद रखना है यूगली नॉइड मूवमेंट्स ये कहलाती हैं अच्छा अब यूगली नॉइड मूवमेंट्स के बाद हम लोग आगे चलते हैं वैसे लोको मोशन इन पैरामिशियम पैरामिशियम से भी आप सभी लोग वाकिफ हैं पैरामिशियम कौन सा ऑर्गेनिज्म है पैरामिशियम हमारे पास प्रोटोजमैन है पैरामिशियम सो पैरामिशियम जो प्रोटोजमैन हमारे पास मौजूद है ये क्या करेगा इसकी जो बॉडी की मूवमेंट है वो डिपेंड करती है अपॉन सीरिया और आप लोगों ने अगर इसकी शक्ल देखी है तो ये अगर जूते के तलबे की तरह की इसकी हमारे पास जो है वो शक्ल होती है अगर हम लोग इसको ड्रा करने की एक अदना सी कोशिश कर रहे हैं तो ये इसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द जो है वो यूँ सीलिया जो है वो मौजूद होते हैं जूते के तलबे की तरह की शक्ल है इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फूड वैक्यूल वगैरह वगैरह न्यूक्लियर साइडोप्लाज में सारी चीज़ें मौजूद हैं अब ये जो मूवमेंट है इसके इर्द गिर्द जो सीलिया की मूवमेंट है उस मूवमेंट की मदद से बेसिकली ये पैरामिशियम जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर मूव करता है इसके अंदर दो तरह के हमारे पास जो है वो प्रोपलियन के जो हैं वो मॉड्स होते हैं एक हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव स्टॉक इफेक्टिव स्टॉक होती है इसके अंदर एक इफेक्टिव स्टॉक में क्या होता है अच्छा इसके सिलिया जो है ना वो सारे के सारे इकट्ठे मूव नहीं करते बल्कि कुछ फ्रेगमेंट पहले मूव करता है कुछ फ्रेगमेंट उसके बाद मूव करता है ये जो हमारे पास इफेक्टिवनेस है इस पैरामिशियम की उस इफेक्टिव स्टॉक के अंदर क्या होता है इफेक्टिव स्टॉक इसके अंदर क्या होगा कि हमारे आ, कितने परसेंट हैं फाइव ओवर नाइन फाइव ओवर नाइन जो हमारे पास हैं सिलिया वो क्या करेंगे प्रोपेल करेंगे एकदम से इफेक्टिव स्टॉक शो शो करेंगे जिससे क्या होगा वो उन्होंने बैकवर्ड मूव किया है और पीछे वालों ने आगे की तरफ और ये इस तरह जो है वो आगे की तरफ निकलेगा जिस तरह से कुछ स्मूथ बॉडी जो है वो आगे निकल रही है सो दिस इज द इफेक्टिव स्टॉक ऑफ दिस पैरामिशियम और जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास फोर बाय नाइन है वो जो हमारे पास बाकी फोर बाय नाइन पोर्शन रह गए इसके अलावा वो जब आगे स्टॉक अपनी शो करेगा दैट वुड बी टर्म्ड एज रिकवरी स्टॉक तो रिकवरी स्टॉक से जो है फिर बाकी पार्ट भी मूवमेंट करेगा सिलिया का और अल्टीमेटली आपका जो पैरामिशियम है वो वाटर के अंदर फ्रेश वाटर के अंदर अपनी मर्जी की मूवमेंट जो है वो कैरी ऑन कर सकता है इस तरह हमारे पास आगे अच्छा एक और चीज़ याद रखनी है कि इस पूरी स्टॉक के लिए हमें जो तो चीज़ चाहिए दैट इज़ ए और अल्टीमेटली ए ही हमें हर जगह चाहिए होता है जहाँ पर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो बिकॉज दिस इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ कोर्स तो यहाँ पर आप लोगों को ए जो है उसकी मदद से आप लोग मूवमेंट करेंगे इसके बाद आता है अबाउट अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट इज़ टर्म्ड एज अमीबा अब अमीबा क्या करता है भी आप लोगों को पता है कि इसके अंदर सूडोपोडिया होते हैं सूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स्ट फीड्स फॉल्स फीड्स है प्रॉपर फीड नहीं है इसलिए हम लोग अमीबा की जैसी भी शक्ल बनाए अमीबा की शक्ल हमेशा ठीक ही होती है इस अमीबा के जो सूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हैं ये बेसिकली अल्टीमेटली यूँ घूमती रहती हैं जिग जैक फैशन के अंदर अल्टीमेटली जो अमीबा है उसको मूवमेंट शो करवाती हैं और आप लोगों की बुक के अंदर ये एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अपनी बॉडी को हर तरह की जो है वो सिचुएशन में मूव करवा सकता है अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास है ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग नाम देते हैं जेली फिश अच्छा भाई जो जेली फिश है जेली फिश के ऊपर आपको पता है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है और डाउनवर्ड जो है इसकी बॉडी के अंदर फिल होती है जो कैविटी है उसके अंदर बहुत सारे मतलब टेंटिकल्स मौजूद हैं और टेंटिकल्स के अलावा इसकी बॉडी के अंदर पानी जो है उसका फ्रेगमेंट मौजूद होता है खैर अब इसकी बॉडी के अंदर एक जो फिनोमिना है उसको हम लोग कहते हैं जेट प्रोपलियन जेट प्रोपलियन में क्या होता है एकदम वाटर स्टोर कर रही है श्रिंक हो रही है जिस तरह से कोई शेयर घात लगाता है 
बैकवर्ड हुआ फिर एक जंप लगाया एक स्टेप पीछे करके बिल्कुल इस तरह थोड़ा सा इसने अपने आप को यूं कॉन्ट्रैक्ट किया फिर एकदम रिलैक्स किया और यूं निकलती है ये बाहर की तरफ तो इसको हम लोग कहते हैं जेट प्रोपल्जन जैसे जेट की तरह ये बाहर निकलती है एनिमल मूव फॉरवर्ड दिस इज टर्म्ड एज जेट प्रोपल्जन अच्छा इसको नाम दिया गया बेल देन सॉरी दिस इज द वाटर एंटर्स इन द बेल देन द बेल कॉन्ट्रैक्ट दी वाटर इज फोज आउट लाइक एस वी हैव डिस्कस्ड बिफोर कि इस जेट के अंदर जो पानी वगैरह स्टोर होएगा फिर वो पानी जैसे ही निकलेगा एकदम झटके से तो ये ऊपर की तरफ जो है वो मूवमेंट करेगी और अल्टीमेटली ये जो बेल नुमा स्ट्रक्चर है सारा ये पानी में अपनी मर्जी की सिचुएशन जो लोकेशन है वहाँ पर पहुँच सकता है इसके अलावा एक और हमारे पास मौजूद है ऑर्गेनिज्म इसका नाम है अर्थ वर्म ये जो अर्थ वर्म है ये क्या करता है अर्थ वर्म की बॉडी के अंदर होती हैं कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशंस, सो कॉन्ट्रेक्शंस और रिलैक्सेशंस ये रिलैक्सेशन जो है कि अमीबा के अंदर चली गई हम लोग इसको जरा मिटा लें आगे आप कंफ्यूजन कॉज ना करें कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशंस, सो कॉन्ट्रेक्शंस और रिलैक्सेशन किस चीज़ की हो रही है अल्टीमेटली इसके सिटा की वो जो इसके फ्रेगमेंट्स हैं छोटे छोटे आपको पता है ये सेगमेंटेड होती है इसकी बॉडी तो वो जो है वो मूवमेंट शो करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सर्कुलर मसल जो है वो रिलैक्स करेंगे और जब सर्कुलर जो है वो रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल है वो क्या करेंगे दे विल रिलैक्स और अल्टीमेटली यूँ इसकी जिस तरह हम लोग ने पेरिस्टाल में पढ़ा था कि आपकी बॉडी की मूवमेंट यूँ टू एंड फ्रो होती है टू एंड फ्रो कहूँ आज उसके अंदर जो है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट्स होती हैं सेम इसी तरह इसके अंदर भी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन के नतीजे में अल्टीमेटली इसके मसल्स जो है वो मूवमेंट शो करते हैं और इसकी बॉडी जो है वो चलती चलाती किसी भी जगह पर जाती है जहां इसको रिक्वायर्ड हो सो so, इसके अलावा हमारे पास है कॉकरोच हम लोग कॉकरोच को डिस्कस करेंगे कि कॉकरोच के केस में क्या होता है जो कॉकरोच है आप लोगों को पता है उसकी फीट्स जो है वो मौजूद होते हैं बेसिकली ये आ, थोड़े से मतलब बारीक बारीक से होते हैं थिन से और ये मूवमेंट करते हैं अब इसको पता है कि ना इसका एक सामने का पेड़ होगा जिसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे उस पेयर को जो सामने पे है मैं फ्रंटल कह लेते हैं दैट इज़ द फ्रंटल पेयर और एक इसके पीछे होगा हाइंड पेयर और हाइंड पेयर के दरमियान में एक इस पे मिडल में जो है वो पेयर मौजूद होगा तो अब ये जो फ्रंटल पेयर है ये आगे की तरफ मूवमेंट जब शो कर रहा है तो वो जो इसका सबसे हाइंड वाला पेयर है वो भी आगे की तरफ मूवमेंट शो करेगा और अल्टीमेटली जो कॉकरोच है वो आगे बढ़ता जाएगा और जो हाइंड पेयर जो मिडल पेयर है जो कि इसके सेंटर में पाया जाता है वो मिडल पेयर क्या करेगा वो सपोर्ट फ्राहम करेगा जो मूवमेंट है वो प्रॉपर फ्लो में जाए और वो तंग ना हो जो कॉकरोच की बॉडी है मूव होते हुए और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है पोस्टीरियर पेयर ऑफ विंग्स अब देखें एक तो हमारे पास फीड्स हैं फीड्स के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें विंग्स तो अगर कभी इसने एयर के अंदर ट्रैवल करना हो या कॉकरोच आपने देखा होगा कि इसके जो विंग्स हैं वो विंग्स क्या करेंगे इसको सपोर्ट फ्राहम करेंगे ताकि ये हवा में भी थोड़ी देर के लिए जो है अगर फ्लाई करे तो ये इसको बॉडी को कोई प्रॉब्लम ना हो बॉडी के वेट से जरा थोड़े से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं इसके विंग्स ताकि ये बॉडी के वेट को वो बैलेंस कर पाए इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म आता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है स्नेल का स्नेल के केस में क्या होता है जी ये भी हम लोगों ने देखना है स्नेल के केस में हमारे पास स्पेशलाइज स्नेल एंड मसल आर मुलस्कर्स विच क्रॉल और मूव वेरी स्लोली बाय फुट फुट इसके अंदर मौजूद हैं क्रॉल करते हैं और क्रॉलिंग से अल्टीमेटली जो है ये मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर सो स्नेल हम लोगों ने देखा स्नेल के बाद एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म दैट इज जेली फिश नो दैट इज स्टार फिश जेली फिश हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टार फिश सो जो स्टार फिश है इसके अंदर होते हैं जी ट्यूब फीड्स वट आर दीज ट्यूब फीड्स ट्यूब फीड्स बेसिकली आपने देखा है अगर इसकी कोई बॉडी आप लोगों ने देखी हुई तो जो स्टार शेप इसकी बॉडी है मैं रैंडम सी बॉडी बनाई है कानो डम है ये इसकी जो बॉडी है पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे रसीले भी लगे हुए होते हैं इसके जो ये फीड्स हैं बेसिकली ट्यूब फीड्स ये अपने अंदर वाटर जो है उसे एब्जॉर्व करते हैं और एब्जॉर्व करने के बाद इसने जिधर भी मूव करना हो ये वहाँ पे अपनी बॉडी के ऊपर पॉल्स करवा देता है और अल्टीमेटली ये मूवमेंट्स जो है वो शो करता है दिस इज़ स्टार फिश फॉर यू लेडीज एंड जेंट्समैन अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे 